রামায়ণ রচয়িতা মহিলা কবি চন্দ্রাবতী কিশোরগঞ্জ জেলার অধিবাসী ছিলেন ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে তিনি পনেরোশো পঞ্চাশ সালে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতা ছিলেন মনসামঙ্গল রচয়িতা কবি দিস বংশী দাস কবি চন্দ্রাবতী নিজের জীবনে প্রেমের করুণ পরিণতির জন্য নিজেই লোক কাব্যের নায়িকা হিসেবে পরিচিত চন্দ্রাবতীর বাল্য সখা জয়ানন্দের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কের ফলে বিয়ের সিদ্ধান্ত হয় এমন সময় জয়ানন্দ এক মুসলমান বিয়ের রূপে মুক্ত হয়ে তাকে বিয়ে করে ফেলে কিছুদিন পর অনুতপ্ত হয়ে জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে আসে এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে নদীতে প্রাণ বিসর্জন দেয় জীবনের গভীর বেদনা ভুলে থাকার জন্য তিনি ফুলেশ্বরী নদীর তীরে শিব মন্দিরে উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনায় হস্তক্ষেপ করে জীবনের বেদনা ভুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা সমাপ্ত করার পূর্বেই তার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয় তিনি কয়েকটি ক্ষুদ্র গাথাও রচনা করেছিলেন ময়মসিংহ গীতিকায় সেসব সংগৃহীত হয়েছে চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কোনো পুঁথি পাওয়া যায়নি লোক কাহিনীর সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক তার মহিলা কণ্ঠ থেকে সংগৃহীত হয়ে পূর্ববঙ্গ গীতিকায় উদ্ধৃত হয়েছে আনুমানিক ষোলো শতকের শেষে অথবা সতেরো শতকের প্রথমে চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনা করেছিলেন তিনি গীতিকার একটা অংশমাত্র রচনা করেছিলেন এবং তাও আংশিক ভাবে সংগৃহীত হয়েছে চন্দ্রাবতী গ্রাম্য রাম কথার উপর নির্ভর করে মিয়েলি রীতিতে পালা রচনা করেছিলেন বলে তাতে অনুবাদ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের চেয়ে লোক সাহিত্যের লক্ষণ বেশি ফুটে উঠেছে চন্দ্রাবতী রামায়ণের ভাষা বর্ণনা ও বাঘ ভঙ্গিমা নারী শিল কোমলতায় পূর্ণ প্রায় সত্রেই সরার সুর অনুভব করা যায় কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনা ছাড়াও ময়মনসিংহ গীতিকার মলুয়া ও দস্যু কেনারামের পালা গীতিকা দুটি রচনা করেছিলেন তার রচনার নিদর্শন আশার মাসেতে দিন রে ঘন বাড়িসন তার জিয়া গোর জিয়া আসে গো যত দেয়া গোন মেঘে যত নাইক পানি সীতার চক্ষে জল কান্দিয়া ভিজায় আমি গো অশোকের দল বিষ খায় জলে ডুবি গো বুঝিতে না পারি সান্ত্বনা করিয়া রাখে গো সরমা সুন্দরী